Sunt Dorin Boabeș și asculți Mind Architect Podcast, un proiect susținut de OTP Bank. Pentru o bună perioadă de timp am evaluat inteligența celor din jur prin măsurarea IQ-ului și ne-am oferit unii altora apreciere luând în calcul coeficientul de inteligență. Totuși, într-o lume a tascurilor îndeplinite rapid și în volume mari, liderii cei mai apreciați sunt, din ce în ce mai mult, aceia care manifestă empatie, compasiune și grijă pentru bunăstarea celor din jur. Așadar, în episodul de astăzi vorbim despre inteligență emoțională, ce este ea și cum o putem folosi atât în relația cu noi înșine, cât și cu cei din jur, pentru a trăi o viață mai aliniată cu noi înșine și cu mai multă atenție la propria bunăstare. Paul, ce sunt emoțiile și de ce e relevant să vorbim despre ele? Emoțiile de unța sunt poate că cel mai important artefact pe care ni-l produce elefantul. Mie mi-a plăcut mult o definiție a lor și anume că sunt înțelepciunea evolutivă sau că sunt o formă de înțelepciune evolutivă. Emoțiile sunt produse cu precădere în structurile sistemului limbic, ceea ce am povestit noi încă din episodul 1 din sezonul 1 și anume midbrain creierul mijlociu sau creierul paleomamalian, cel vechi de cel puțin 250 de milioane de ani, aia e structura care mamiferelor le-a permis o viață emoțională mult mai bogată și mai intensă și emoțiile sunt practic felul în care structurile astea primitive ne dau prima formă de feedback în relație atât cu ce vine din exterior, cu ce se întâmplă în mediul înconjurător, cât și cu propriile noastre stări și senzații. Un exemplu simplu, dacă mă apropii prea mult, de exemplu, de o balustradă sau de o marginea unui balcon și sunt undeva sus, sentimentul corporal care apare, pe care noi am învățat să le etichetăm drept frică sau teamă, e o formă de comunicare foarte rapidă, de natură că înainte ca eu să pot înțelege conștient m-am apropiat prea mult de o marginea unui balcon și e periculos și nu e ok ce am făcut, că pot să-mi pierd viața sau pot să mă accidentez dacă pic, Emoțional apare sentimentul respectiv, deci sunt, dacă vreți, ca niște scurtături comunicaționale pe care le produce elefantul nostru și care la oameni, la sapiens, la specia noastră, au parte și de completarea asta dată de călăreț, în sensul că pot să-mi înțeleg, etichetez și gestionez mai bine propriile emoții. De ce contează ele foarte, foarte mult? Pentru că, practic, înainte de a putea folosi limbaj, Înainte de a ne înțelege conștient stările și senzațiile, ele tot au loc. Sistemul limbic e activ de când ne naștem și se maturizează până la vârsta de 15 ani, în contrast cu cortexul prefrontal, cu ce numim noi călăreț, cu neocortex superansamblu, care se maturizează până spre 25. Și atunci, practic, noi devenim fluenți, cel puțin din perspectiva maturizării cerebrale în ceea ce înseamnă emoții, În adolescență, pe când rațiunea, discernământul, capacitatea de a ne autocontrola și așa mai departe, se maturizează în ce da sigur, până spre 25. Și atunci e foarte, foarte important să ne împrietenim mai mult cu emoțiile din noi și cu viața noastră emoțională pe ansamblu, pentru că practic sunt primele manete la care avem acces când vine vorba de a ne controla mai bine pe noi înșine. Bun, și dacă ne gândim la conceptul ăsta mai amplu așa de inteligență emoțională, cum am putea să-l definim, Paul? Luci, cred că sunt atât de multe definiții și cred că, într-un fel, fiecare dintre ele surprind câte o dimensiune. Nu știu dacă o să ne iasă o dimensiune ca la carte, mai ales că nu există una, dar vreau să dau un pic de context și după aia încerc și o definiție. Conceptul ăsta l-a popularizat foarte tare Daniel Goleman, care e scriitor și jurnalist științific. El a devenit foarte cunoscut după ce a publicat două cărți. Una se numește Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ, cu care practic a și dat peste cap așa o convingere împământenită și anume că IQ dă performanța unui individ, inteligența cognitivă e ce contează. Asta e o carte publicată în 1995. Deci cred că toată lumea care a pus piciorul într-o sală de training vreodată, dacă n-a avut un curs de inteligență emoțională, cu siguranță a auzit conceptul ăsta. 
Și a doua carte e Working with Emotional Intelligence, apărută în 1998, la ambele autorie Goldman. Și el, practic, a fost promotorul ăsta foarte aprig al ideii că skillurile non-cognitive, adică domeniul ăsta al inteligenței emoționale, contează mai mult decât iq și skillurile cognitive la locul de muncă. Asta a fost o propunere pe care el a făcut-o, care stă în picioare neuroștiințific, în sensul în care, cum spuneam și mai devreme, elefantul se maturizează primul și inteligența emoțională e despre a putea să-ți înțelegi și gestionezi mai bine propriul elefant, dar și despre a putea să înțelegi și gestionezi mai bine elefantul celor din jur. Și cu contextul ăsta dat despre Goldman, pe care trebuia să-l amintim într-un episod pe subiectul ăsta, încerc și o definiție. Deci, în linie cu domeniile pe care vi le vom prezenta imediat, că Goldman a propus că inteligența emoțională are patru domenii la care să uită și povestim imediat despre ele, definiția pe care vă propunem nu e așa. Inteligența emoțională e capacitatea noastră de a fi în contact cu propria noastră viață emoțională, de a o putea identifica și gestiona, dar și de a putea simți și influența viața emoțională a celor din jur. În limbajul Mind Architect, ăsta care ne-am obișnuit ascultătorii și care ne e propriu, e practic despre o mai bună relație cu propriul elefant, în care poți să-ți dai seama ce simte și să gestionezi respectivele stări și senzații și trăiri, dar și o capacitate mai bună de a observa ce simte și ce nevoi are elefantul celor din jur, cât și a influența lucrurile respective. Ok, Paul, am înțeles că sunt patru domenii. Care ar fi astea? Primul domeniu, o să vi le listăm în continuare pe fiecare dintre ele. Vă povestim și un pic despre neuroștiința fiecăruia dintre astea patru domenii, după care o să vă dăm și exemple, să vedeți cam cum se simt și manifestă fiecare în viața de zi cu zi și a căsică și la birou. Primul domeniu, care e foarte, foarte important și e fundație pentru celelalte, este domeniul ăsta numit self-awareness sau conștientizare de sine, a capacitatea de a fi conștient de propria persoană. Goldman propune că ar fi abilitatea, capacitatea, competența noastră de a fi conștienți de și a simți propriile emoții și stări, deci să poți efectiv să-ți dai seama ce simți în timp real, de a face evaluări precise legate de emoțiile pe care le trăiești, și tot aici, în Harvard Business Review, de unde am documentat noi parte din episod, e propusă și încrederea în sine, ca fiind o componentă. Exemple concrete, aici poate să fie o relație strânsă sau o conexiune bună cu propriul corp, să-ți dai seama, de exemplu, când înaintea unui examen că ți se strânge stomacul și că ăsta e un feedback pe care elefantul dă legat de ce trăiești, să ai capacitatea asta să fii conștient de propriile stări și senzații. Neuroștiințific vorbind, aici participă ceva ce noi am numit în alte episoade Salience Network. E una dintre rețelele mari cerebrale cu care noi operăm. Salience Network ăsta e alcătuit de două structuri, în speță de cortexul cingulat anterior, ceea ce se numește și ACC, Anterior Singulate Cortex, și cu cortexul insular. Astea sunt două structuri care sunt tangențiale sistemului limbic, sunt parte cumva din ce e în mijlocul creierului nostru și cu cât rețelele astea, cu cât structurile astea două, respectiv rețeaua pe care o alcătuiesc, e mai activă, cu atât avem o capacitate mai bună în a ne simți propriile stări corporale. Dacă practici de pildă meditație de tip body scan, în care îți scanezi propriul corp cu ajutorul atenției, închizi ochii și te concentrezi pe cum se simt degetele de la picioare, după care urci către glezne, după care gambele și așa mai departe, în condiții de măsurat activitate cerebrală, apare activare în Salience Network, în rețeaua de care vorbeam. Asta e foarte, foarte important pentru că dacă nu ești conștient de ce simți, e greu să controlezi sau afectezi ce simți. Deci de asta self-awareness-ul, primul domeniu al inteligenței emoționale, e și fundația pe care sunt clădite celelalte. Uite, Paul, aici am eu un exemplu. Eu, de-a lungul timpului, nu am avut cea mai bună relație cu corpul. În general, n-a fost foarte strânsă și foarte mult timp n-am fost în contact cu el. N-am fost foarte atentă la ce simte dacă mai fi întrebat ce 
senzație corporală ai, mi-ar fi fost foarte dificil să-ți explic cel puțin nu în detaliu. Și la mine s-a schimbat asta destul de mult în ultimii 2-3 ani, în mod specific de când am început să dansez. Și a fost mai degrabă un soi de butterfly effect, așa, în sensul în care dansul m-a obligat să încep să fiu atentă la corpul meu din punct de vedere sportiv, să-i zic, să uh-huh. știu când face, exact, când face, ce face, ce mușchi se pun în mișcare la orice comandă pe care o primește și să fiu atentă ca să știu, să, să pot să fiu tot timpul în echilibru, să pot să mă duc acolo unde intenționez să mă duc, să am control, practic, asupra uh-huh. lui, dar într-o manieră în care eu trebuie să fiu atentă la ce face el, nu doar să-i dau comenzi și să mă aștept să execute fără să aibă vreun soi de voință proprie, aș zice. Și spuneam că a funcționat ca un butterfly efect, în sensul în care odată cu asta am început să traduc și într-o capacitate mult mai bună să-mi evaluez stările corporale, să le identific, să pot să văd emoții în ele, să pot să le verbalizez. Și uite, un exemplu foarte concret, e chiar de foarte curând, noi zilele astea suntem la Brașov și pe drum încoace mai am momente în care mi se face rău în mașină. <laughs> mai ales când mă grăbesc mai eu. Mai ales când, da, se conduce foarte cu viteză sau, știu eu, cu mișcări mai bruște. Și zilele trecute în drum spre Brașov am simțit la un moment dat că mi se face rău. Și ce se mai întâmplă e că atunci când simt că mi-e rău fizic și sunt într-un context în care n-am control asupra lucrului care îmi face rău fizic, nu stiu la volan, la mine se instalează și o oarește senzație de panică. Mi s-a mai întâmplat anterior să vină la pachet cu un atac de panică în toată regula genul ăsta de senzație. Și pentru că am dezvoltat capacitatea să fiu mai atentă la ce se întâmplă în corpul meu, în momentul în care mi-am dat seama că se instalează primele semnale ale unui atac de panică, când am văzut că începe să-mi bate inima mai tare și am simțit că încep să mă furnice degetele, Uhum. Am putut să zic înainte să se instaleze că am nevoie să ne oprim puțin ca să respir și să mă, să mă reglez, uhum. lucru pe care n-aș fi putut să-l fac în trecut. Este un exemplu de self-awareness? E un exemplu grozav de self-awareness și aici mai vreau să aduc o completare neuro, că sistemul nostru nervos are și componenta asta periferică, sistemul nervos periferic format din nerv și din ganglion și acolo. Există încă o diviziune, sistemul nervos somatic, care are inputul senzorial, sistem nervos senzorial, sistem nervos motor. Și la dans, de exemplu, tu antrenezi sistemul ăsta nervos somatic, care comunică cu organele de simț și cu mușchii voluntari, în sensul în care tu trebuie să simți tensiune, trebuie să simți rigiditate sau flexibilitate, elasticitate pentru uh-huh. flow, pentru cum dansezi. Și acolo, practic, cu cât îți concentrezi atenția mai mult pe asta, cu atât comunicarea între Salience Network, între insulă și ACC și cortexul prefrontal, care îți permite, practic, conștient să observi lucrurile astea, dar să le și controlezi, autostrăzile astea neuronale se întăresc. Apar conexiuni mai bune între rețelele astea. Deci e un super, super exemplu. Și la tine ce a urmat a fost și o componentă din asta ulterioară despre care o să vorbim și anume relationship management în care tu în momentul în care ai simțit că ți-e rău, ai cerut ceva în mediul exterior ca să drești rău. Adresează și alte componente din cele despre care povesti. A doua, că tot veni vorba, după self-awareness, deci după ce ești conștient de propriile stări și poți să le observi, apare self-management, care este capacitatea de a avea control asupra universului emoțional interior. Aici vorbim și de adaptabilitate de claritate cu privire la ce simți și unde vrei să ajungi, capacitatea de a opera cu motivație intrinsecă interioară și capacitatea de a controla și orienta propria atenție. Self-managementul ăsta e super important de cultivat după self-awareness pentru că, dragilor, aici e practic locul ăla de muncă cu sinele. Dacă eu observ la mine, de pildă, că îmi produc emoții de tip furie. Apare la mine ușor de tot emoția furiei când trebuie să stau la coadă, cum e cazul meu, furie sau frustrare când trebuie să aștept că am un sentiment total irațional că sunt respins sau lucruri de felul ăsta. Self-management-ul, capacitatea de a te autogestiona, presupune împreună cu self-awareness-ul, unul să conștientizezi, băi, trăiesc emoția asta și după aia 
să-mi focalizez atenția pe altceva de natură să am o reacție comportamentală mai bună. Uite, dau un exemplu de la Cluj, că am fost de curând la Cluj să ne vedem cu oamenii care ne construiesc platforma tehnică de la Mind Architect și într-o seară, fix vis-a-vis de apartamentul în care stăteam eu cu Alexandra, era o petrecere spre, cum să zic, cartea junglei, așa. Erau niște oameni care urlau, făceau haca ca ăștia jucătorii de fotbal neozeilandezi și așa mai departe. Și am observat prima dată cum îmi crește pulsul, mă enervez, începe să apară energia asta de tip mânie. Mi-au apărut stări corporale care mi-au comunicat ulterior, am decodificat-o în furie. Și pentru că n-am avut efectiv curajul să mă duc la ușă, la cum făceau, m-am gândit, zic, băi, ăștia au luat ceva, sunt drogați, sunt ceva. Nu m-am dat jos din pas să mă duc să bat la ușă, să-i rog să înceteze, nici nu era muzică, erau doar oameni care urlau îngrozitor. M-am gândit, zic, băi, cum pot să fac totuși să reușesc să mă relaxez? Și în starea aia de furie mi-am dat seama, eu dacă rămân în, activat în felul ăsta, n-am cum să dorm, nu pot să intru într-o stare de activare parasimpatică care să ducă finalmente la somn și la odihnă. Și mi-am focalizat atenția pe lucruri care îmi dau liniște. Mi-am focalizat atenția pe cum respira Alexandra, mi-am concentrat atenția pe lucruri frumoase trăite în ultimele zile care tot așa îmi dădeau serotonină, îmi dădeau o stare bună. Și în câteva zeci de minute, o oră, ceva de felul ăsta, am reușit să fac abstracție de ce făceau, cred că oamenii de vis-a-vis, nu mi-e foarte clar dacă erau oameni sau nu. Dar ăsta e un exemplu, iară, care pleacă de la self-awareness, observă ce simți și după aia, cu ajutorul controlului pe atenție, mută energia unde ai nevoie, către ceva care să-ți dea capacitatea să ai o reacție comportamentală mai luminoasă. De aici aș veni și eu cu o întrebare care mă frământă de acum multă vreme de când Așa. am citit eu cartea asta și te-am auzit acum spunând că prin felul de autogestiona s-ar uh-huh. defini acest self-management. Uh-huh. Foarte bine, da. Uite, dânța mulțumesc. Autogestiune e cea mai bună formulare în română. Mă gândeam la automotivare, dacă este o componentă da. a acestei inteligențe emoționale. Și Absolut. Dacă da, cum, cum se raportează, cum o raportăm acea motivare la factorii externi sau la cei interni? Foarte frumos. Goldman, la un moment dat, nu mai știu în care clasificare, că noi acum avem una cu patru piloni, din care v-am ilustrat doi, self-awareness și self-management, dar mai sunt încă doi. El a avut în trecut una cu mai multe și în clasificarea lui anterioară punea și motivația drept unul din tărâmurile sau domeniile inteligenței emoționale. Eu aș spune că e 100% aici și se leagă de self-awareness și self-management, de primele două descrise și de noi, în sensul în care, dacă eu de pildă știu că am un obiectiv, da, îmi doresc să slăbesc, îmi doresc să mă remodelez corporal, îmi doresc să economisesc și apare de pildă în relație cu obiectivul ăsta pentru slăbit sau pentru tonifierea musculaturii. Observ când prea am chef. Aici vorbim de self-awareness. Observ nivel de energie scăzut, observ că mai degrabă aș avea chef să stau la televizor. Self-management-ul presupune ca eu să-mi pot focaliza atenția, să-mi aduc aminte ce obiective am, să-mi aduc aminte stări în care am mers la sport, momente în care am mers la sport și m-am simțit bine, de natură să produc în interiorul meu eliberarea de dopamină și aici e frumusețea, că dopamina e o moleculă care se eliberează subiectiv, se eliberează în relație cu la ce mă gândesc eu că mi-ar face bine, nu strict în relație cu, nu știu, mâncare, căldură, sex, somn și așa mai departe. Și în felul ăsta să mă automotivez. Dar automotivarea asta nu înseamnă Dialog pozitiv, Paul, știu că poți, du-te la sală, hai, încă o zi. Nu e despre asta. E despre a putea să mă conectez în interiorul meu la lucruri pe care le-am trăit deja sau la lucruri pe care îmi doresc să le trăiesc, de natură să modific relieful ăsta neurochimic din interiorul meu. Deci 100% Dana, motivația sau mai precis motivația intrinsecă asta interioară e un domeniu pe care îl putem asocia inteligenței emoționale. Numărul 3. Am terminat cu noi. ce îmi place la clasificarea asta e că și self-awareness-ul și self-management au focus pe propria persoană. Deci astea sunt cele două domenii care țin de inteligență emoțională și care au focus pe noi înșine. Ajungem la cele care au focus pe cei din jur. Și numărul 3 este cel numit social awareness. Social awareness sau 
capacitatea de a fi conștient, de a simți, de a înțelege stările celor din jur, în cadrul personal sau organizațional, e o componentă foarte importantă aici. Neuroștiințific vorbind, aici intervin rețelele astea de empatie, rețelele, nu vine în română cel mai bun cuvânt, rețelele de la theory of mind, de la teoria minții, despre care noi am mai povestit și în alte episoade și despre care, dragilor, găsiți un mindsnack în mindarchitect.ro, dacă vreți să aprofundați. Pe scurt, social awareness-ul e despre capacitatea noastră de a fi sensibili la stările, motivațiile, trăirile și pur și simplu la viața interioară a celor din jur. Richard Davidson, care este coleg cu Goldman, în, cu autor mai bine spus, în cartea Alter Traits, Trăsături Alterate, care a apărut în 2017, care vorbește despre beneficiile meditației în a crește capacitatea noastră de autoreglare, în practic cum meditația poate să te ajute să-ți transform mintea, emoțiile și gândirea, Davidson a mai publicat o carte care se numește Viața emoțională a creierului tău, The Emotional Life of Your Brain. Și acolo spune o chestie foarte interesantă și anume capacitatea asta de a fi conștient social, social awareness, are și o componentă genetică. De pildă, un lucru cunoscut este că fetițele au o înclinație mai mare la a fi receptive la stări și trăiri din partea altora decât băieții, iar asta rezultă și din experimente făcute pe copii în care au observat că încă de la o zi de viață fetițele sunt mai atente la expresii faciale în timp ce băieții sunt mai atenți la lucruri care se mișcă, la mobile, la obiecte care sunt puse în mișcare. Deci social awareness-ul ăsta are o componentă parțial genetică și ăsta e și motivul mie îmi vine în minte cel puțin un prieten de-ai mei care, deși e adult, nu are componenta asta activă. Nu își dă seama când e potrivit să facă ceva într-un context social și când nu, dar este și antrenabilă. Vorbim aici neuroștiințific pentru social awareness Facem trimitere la episodul de podcast despre empatie, compasiune. Vorbeam acolo despre empatie afectivă, îți simți stările. Empatie cognitivă, îți înțeleg stările. Și compasiune care e practic îți simți stările și după aia nu băltesc în tristețea sau în durerea ta, ci mă mobilizez să te ajut și acolo să modifica activarea cerebrală. În toate cazurile, social awareness-ul e o funcție mai evoluată decât sunt celelalte două, self-awareness sau self-management, în sensul în care aici nu mai trebuie să mă concentrez doar pe ce se întâmplă în interiorul meu, deși neuroștiințific vorbind, capacitatea noastră de a simți stările altcuiva se bazează pe capacitatea noastră de a ne simți propriile stări. Și aici trebuie să vă dau un citat dintr-o doamnă neurocercetător pe care o cheamă Tania Singer care a petrecut o mare parte din cariera ei în studiul zonei astea de empatie-compasiune, care spune așa, zice că oamenii care sunt mai capabili sau mai buni în a-și identifica și percepe propriile senzații corporale, sunt mai preciși în a face evaluări cu privire la emoțiile celor din jur. Și e logic, dragilor. Dacă eu am un salience network mai activ, deci conexiunile astea între insulă și cortexul cingulat anterior, cu cortexul meu prefrontal sunt mai bune, dacă rețelele astea sunt mai active, comunică mai bine, aceleași rețele sunt implicate și când eu încerc să citesc stările altcuiva, pentru că primul pas ca să pot să mă prind ce trăiești tu, e să simt în corpul meu stările tale. Are sens? Are, clar. Da, da. Și hmm, mai ai pus pe gânduri, Paul, uite, mă gândesc și eu la un exemplu de la birou. Uh-huh. Acum câțiva ani am avut o situație dificilă pe un proiect și țin minte cum clientul era extrem de nervos. Picaseră niște aplicații, tensiunea era foarte mare, ne amenința cu penalități, pe de altă parte oamenii din proiect erau stresați, deci situația asta dura așa de vreo două zile. Clientul se referea la situație ca fiind catastrofală. Iar când a venit liderul nostru de proiect și mi-a dat cumva și mie și colegilor o perspectivă nouă, Dimineața la întâlnirea cu echipa și cu clientul a pus un slide. Țin minte și acum că era o poză cu ciuperca atomică a unei explozii nucleare. <laughs> Perfect. Și a zis așa, asta e o catastrofă. Înțeleg, dragă client, că așa vezi situația, nevoia ta de a pune în producție, înțeleg, dragă echipă, că așa vedeți și voi situația, că deadline nu e prea strâns și practic el a intrat și a descompus 
prin empatie cognitivă stările actorilor principali, după care a putut construi în zona asta de relație să gestioneze conflictul, așa cum mai zis că discutam și noi în episodul despre empatie, eu acum realizez că liderul de proiect nu era neapărat o persoană empatică per se, nu avea empatie afectivă, ci mai degrabă foarte bune abilități dezvoltate în zona asta de theory of mind. De, mm-hmm. de... Să poată să înțeleagă stările celor din jur, să le adopte perspectiva. Să poată a, fost, a fost așa, mind-blowing, a fost o turnură extraordinară. E, Dorin, uite, fix exemplul ăsta pe mine mă duce cu gândul la un lucru pe care eu l-am observat interacționând cu probabil zeci de organizații în practica de training. Păi, și chiar sunt curios dacă poți să-mi confirme asta, poate e un mesaj pe care merită să-l audă mulți din profesioniștii care ne ascultă. Eu am observat că în business, cu cât ajungi mai sus ierarhic sau mai precis, cu cât ai de gestionat proiecte mai complexe, cu diferențe culturale între oamenii care trebuie să le facă sau cu diferențe generaționale între oamenii care lucrează la ele, cu atât contează mai mult dimensiunile astea ale inteligenței emoționale. Să fii conștient de ce simți, să te poți autoregla când te enervezi, când ești speriat, când ți-e frică să vorbești în public, nu știu, când ți-e teamă să spui nu clientului la ceva ajută tare de tot primele două dimensiuni și următoarele două în speță social awareness-ul, capacitatea asta pe care ai ilustrat-o cu exemplu colegului tău de a fi conștient de ce simt alții, dar și relationship management-ul care e a patra, vorbim imediat despre ea, contează foarte, foarte tare câteodată mult mai mult decât IQ sau competențele tehnice. Tu, lucrând de atâția ani și în, în industria de IT, dar și conducând o grămadă de oameni, ți se pare că treaba asta stă în picioare? O vezi? Sunt total de acord, Paul, și construiesc un pic pe ce ai zis tu. Mai sunt două elemente pe care le-aș numi. Eu, în momentul de față, nu mă consider cu un IQ mai mare. Deci, în compania în care lucrez, sunt oameni cu un IQ mult mai mare decât mine, deci cu competență din asta profesională. Și doi la mână, ce cred că mi se pare iar relevant și observ la oamenii care au progresat în carieră e și abilitatea de a face trecere rapidă dintr-o stare emoțională într-alta. Excelent. Adică mie mi se întâmplă să am un meeting, cum ziceam înainte, cu clientul în care țipă, după 15 minute am altă ședință în care trebuie să-mi felicit o echipă pentru rezultatele extraordinare și poate peste 15 minute încă una în care fac un alt switch emoțional și abilitatea asta de inteligență emoțională e pe observatele, cum zici și tu, mult mai, mai activă la cei care au avut capacitatea de a avansa în zona de business. Bun. Deci cumva legitimizăm ideea asta că people skills-ul nu e un bullshit, nu e o chestie din asta de la HR cu ai să dezvoltăm abilități interpersonale, ci e probabil una din cele mai importante competențe atât Componenta asta nativă, că multe din astea au și o componentă genetică, cum ziceam de pildă de social awareness, dar sunt și cultivabile și de asta eu cred că e foarte, foarte important când mai ajungem pe la cursuri care adresează oricare din astea patru dimensiuni, să fim cât putem de prezenți și de atenți că ele chiar plătesc dividende la propriu în viața profesională. Bun, dragilor, ultima dimensiune... După self-awareness, self-management, social awareness, vine relationship management, deci capacitatea de a influența pozitiv pe cei din jur, energia asta de tip coach mentor, lucru în echipă, de a putea gestiona conflicte și de a practica leadership atât inspirațional, dar și interpersonal, să pot să gestionez și să conduc relațiile din jurul meu. Aici e mai puțin ușor de a mapa competența asta pe anumite regiuni corticale, pentru că în esență în gestiunea relațiilor participă tot creierul. O să vă punem resurse în YouTube, niște slide-uri pe care eu le-am primit de la Neuroscience Academy, de la Seara Măchei din Australia. Deci sunt, cred că, peste 15 regiuni cerebrale care sunt numite structuri sociale în creier, social brain structures. Și sunt vreo patru social brain networks, rețele corticale care participă când noi interacționăm cu alți oameni. Deci catalogăm gestiunea asta a relațiilor drept o dimensiune a inteligenței emoționale, dar aici nici nu o să încerc să o mapez pe regiuni din creier, în esență participă toate. Și salience network-ul, și rețeaua care e implicată în empatie, și rețeaua care e implicată în theory of mind, 
și cortexul prefrontal care trebuie să exercite inhibiție și să ne ajute să luăm cele mai bune decizii în interacțiune. Componenta asta contează enorm atât când ești părinte și e foarte util să poți cultiva capacitatea asta de a gestiona și de a fi mai bun la influența interpersonal. În business nu mai vorbesc, în relații de cuplu contează enorm. Deci relation și managementul e a patra și poate că e așa bijuteria coroanei. După ce am devenit capabil să-mi observ propriile stări, să-mi gestionez propria viață interioară, să observ stările celor din jur, vine și componenta asta de influență a stărilor celor din jur. Ar fi interesant, Paul, să ne spui cum corelează inteligența emoțională cu structura personalității. Păi, în relație cu modelul care mie mi este cel mai drag, și anume cu PCM-ul, cu Process Communication model despre care găsiți un brain food, dragilor, în mindarchitect.ro și găsiți și un episod de podcast chiar în sezonul 1, în special după sezonul 1, acolo putem să vedem o tendință ca dacă ai etajul de harmonizer, cel care percepe lumea în emoții, drept primele paliere ale personalității, fie bază, fie etajul 1, fie etajul 2, ai o probabilitate mai mare ca în mod natural, fără antrenament, să fii mai bun la aste patru lucruri sau cel puțin la parte din astea patru lucruri. Putem să vorbim sigur că toate sunt antrenabile și asta e o idee pe care aș vrea să o scot în evidență. Atât capacitatea de a îți identifica mai bine propriile stări și senzații, cât și capacitatea de autocontrol sau de gestiune de sine, cât și capacitatea de a observa mai ușor ce trăiesc cei din jur sau de influența, astea se pot antrena. De aia facem cursuri în esență. Și, dragilor, însă și faptul că acum le aveți structurate în patru domenii pe care sperăm că le înțelegeți mai bine, ar trebui să vă și ajute să le practicați mai bine. Înțelegerea e primul pas către a le putea face mai bine. Deci, Dana, e o legătură cu anumite structuri de personalitate și reversul e valabil. Dacă ai harmonizer între ultimele etaje, probabil că, cel puțin în ceea ce privește atenție la stările celor din jur, nu e la fel de mare predispoziția, dar n-aș ancora 100% doar în arhitectura personalității. Aici contează și cât preț punem pe chestiile astea, cât de mult conștientizăm că, în fapt, inteligența emoțională, cum spunea și Goldman, contează de multe ori cu ordine de magnitudine mai mult decât IQ, inteligența cognitivă care se bazează cu precădere pe călăreț și în speță pe o anumită regiune, respectiv regiunile corticale care participă la memoria de lucru, alea corelează pozitiv și cu IQ. Și atunci e vorba că personalitatea poate să te predispună să fii un pic mai inteligent emoțional, dar în niciun caz nu suntem captivi ei. Paul, ne apropiem de sfârșitul episodului Așa cum ne-ai obișnuit, dacă ne poți da niște tips and tricks. Păi, dragilor, poate că cea mai importantă, din punctul meu de vedere, idee aici ar cam fi asta să începem să dăm cezarului ce al cezarului. Adică să înțelegem că inteligența emoțională este o abilitate indispensabilă și acasă și la birou. E foarte util să cultivăm fiecare din astea patru dimensiuni. Și dacă pur și simplu punem mai mult preț pe lucrul ăsta, sunt șanse mari că o să ne și antrenăm mai mult la asta. În școli, de pildă, ar fi grozav dacă pe lângă focusul pe sarcină, pe memorare, pe materia efectivă, am începe să cultivăm în proces și componente care țin de inteligență emoțională. Cum te-ai simți când ai citit cartea respectivă? Înainte să vorbești în public, cum ți-ai gestionat emoțiile? Să începem să învățăm și despre asta. Asta ar fi o recomandare foarte, foarte importantă. În business să începem să înțelegem că de la un nivel încolo contează mai mult decât competența pe task, iar în educație că o țară și o populație mai inteligentă emoțional dă naștere unei lumi mai bune cu certitudine. 2. Vreau să rămână ideea asta pentru toți cei care ne ascultă că inteligența emoțională e foarte greu de mapat în creier drept, uite aici locuiește, se bazează pe structura sau pe rețeaua asta, sunt o mulțime de regiuni și rețele corticale și subcorticale care participă. Deci, practic, inteligența emoțională e a whole brain activity, o activitate pe care o are în sarcină întreg creierul nostru. După care, dragilor, cu cât ne înțelegem și ne gestionăm mai bine propriul elefant, cu atât reușim să avem relații mai constructive cu cei din jur, deci pentru oricare dintre noi care ne dorim o îmbunătățire în relațiile noastre, merită să cultivăm asta. 
mai zic, tehnică concretă, dacă vrem să creștem capacitatea noastră de a simți și gestiona propria viață interioară, de pildă, identificarea propriilor stări și senzații e primul și cel mai important pas. E foarte greu să pot să-mi gestionez furia dacă eu nici măcar nu-mi dau seama că sunt furios. E foarte greu să învăț să mă autoreglez când mi-e frică dacă eu nu-mi dau seama că sunt speriat în momentele alea și de asta tot sezonul 6 din Mind Architect este despre a înțelege și a putea identifica și gestiona diferite emoții. Abia așteptăm să ajungem și la următoarele episoade cu voi în care o să descoperim mai multe despre frică, despre tristețe, despre mânie, despre bucurie, despre regret, despre rușine pentru că, din păcate, noi încă trăim într-o țară în care abia dacă știm să folosim etichete emoționale, să, să numim cu acuratețe ce stare trăim atunci când o trăim. Și cred că dacă fiecare dintre noi am participat activ aici, atât în propria educație cât și a celor din jur, poate n-am mai avea oameni pe care când îi întrebăm ce simți, ne spun sunt supărat. Da, supărarea nu e o emoție, e o umbrelă, Tristețea e o emoție, frica e o emoție, regretul e o emoție și așa mai departe. Și ăsta e un lucru în care eu cred foarte, foarte tare și mă bucur că avem ocazia să vorbim despre emoții și despre valoarea lor un sezon întreg. Și mai zic o ultimă idee în încheiere. E multă cercetare pe care o să o povestim în episoadele următoare care spune așa. În momentul în care nu poți să-ți identifici și metabolizezi trăirile, apar o probabilitate mult mai mare și să apară somatizări. Să apară, practic, momente în care corpul îți dă feedback sub formă de simptome fizice pentru că n-am putut identifica și procesa o emoție. Aici îl numesc din nou pe Gabor Mate, care e medicul canadian de origine maghiară care a scris When the body says no, când corpul spune nu, care vorbește pe larg, de pildă, despre corelații cum ar fi că oamenii care nu pot simți și metaboliza mânie au o probabilitate mult mai mare la cancer pulmonar, dacă sunt bărbați sau cancer de sân, dacă sunt femei. Oamenii care nu pot simți și metaboliza tristețe au o probabilitate mult mai mare la infart. Și atunci, ca ultim cuvânt, dragilor, inteligența emoțională, la propriu, dacă e bine cultivată și bine lucrată la fiecare dintre noi, ne poate salva viața. Super, mulțumim frumos, Paul. Paul. Fu cel mai mare drag. Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paul Olteanu și al invitaților săi, Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe mindarchitect.ro un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia parte din viața lor de zi cu zi. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai împreajma ta alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.